ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യു പി എസും ഇൻവേർട്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാരണം എന്താണ് യു പി എസ് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടർ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് യു പി എസ് ഇൻവേർട്ടറും ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പവർ ബാക്കപ്പ് തരികയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ പവർ പോകുമ്പോൾ ഒരു പവർ ബാക്കപ്പായിട്ട് തരുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടർ ആയാലും യു പി എസ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ അതിനെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു അല്ല ഇത്ര ടെക്നിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ എ സി വരുന്നു അതിനെ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടും നമ്മുടെ മെയിൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഡി സി ബാറ്ററിയിലുള്ള ഡി സിയെ എ സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കലിയും എന്നിട്ടും നമ്മളിതിനെ രണ്ടും രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഒന്ന് യു പി എസും ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടർ എന്നും അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺ ഉണ്ടാകണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റീസൺസ് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോണ്ടസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഞങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരിക അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജയിക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് സമ്മാനമായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം യു പി എസും ഇൻവേർട്ടറും അപ്പോൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു പി എസ് ആയാലും ഇൻവേർട്ടർ ആയാലും നമുക്കൊരു പവർ ബാക്കപ്പിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ യു പി എസ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് യു പി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല ഒരു വീട്ടിലെ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോഡ് കുറേ ഫാൻ കുറേ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് വെക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു പി എസിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇൻറപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പവർ തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യു പി എസ് പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺ ഇൻറപ്റ്റഡ് അല്ല അതിലൊരു ഇൻറപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്വിച്ചിങ് ആണ് യു പി എസ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മില്ലി സെക്കൻഡ് മതി അതേസമയം ഒരു ഇൻവേർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് പക്ഷേ ഇപ്പം പുതിയ ഇൻവേർട്ടേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്നാലും അതൊരു അമ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു അമ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് മതി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സെൻസിറ്റീവ് കൺട്രോളിങ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡിവൈസസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോക്കുമ്പോൾ പി എൽ സി പാനലുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസസ് ആണ് ചെറിയ ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പവർ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓഫായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ ചുമ്മാ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവാറുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഈ അമ്പത് മില്ലി അഞ്ഞൂറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ടൈം എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇനി അമ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും നല്ലൊരു സ്വിച്ചിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലൈഫിലൊക്കെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സ്വിച്ചിങ് ഇതിൻ്റെ യു പി എസിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു യു പി എസ് നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം നാലായിരം രൂപയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ബാക്കപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അത്രയും റേറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഇൻവേർട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഇതിൽ നല്ലൊരു വില ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിക്കായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടറിനേക്കാളും വിലയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ യു പി എസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു എല്ലാം അടങ്ങിയൊരു ബാറ്ററി അടങ്ങിയ സാധനമാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് തരുന്ന ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും ഒരു യു പി എസ് നമുക്ക് തരുന്നത് നോർമലി തരുന്നത് പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഇത് തരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ തരുന്ന യു പി എസുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ത്രീ ഫേസ് യു പി എസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ബാക്കപ്പ് തരും അവിടെ എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി ജി ഡീസൽ ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് അത് ഓൺ ആക്കുന്നിടം വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഓഫ് ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യു പി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ത്രീ ഫേസ് യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു പി എസ് ആണ് അത് നമുക്ക് വീടുകളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ യു പി എസ് യൂസ് ചെയ്യും അതും അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ വേണം അവിടെ അവർ ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അവർക്ക് അവിടെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വൈദ്യുതി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് പോലെ കിട്ടിയാൽ മതി ചെറിയൊരു പവർ ബ്രേക്ക് ആയാലും നമുക്കത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻവേർട്ടർ ഇതാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം യു പി എസിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി ആണ് നമ്മൾ എത്ര ഏജൻ്റെ ബാറ്ററി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ അത് ബാക്കപ്പ് തരുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻവേർട്ടറും ഒരു ബാറ്ററിയും എങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എ എച്ച് വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കയറിയാൽ അതിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻവേർട്ടർ ചൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനത്തെ ഇൻവേർട്ടർ ചൂസ് ചെയ്യണം എത്ര എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇപ്പം ബാക്കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര ലോഡിന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു പി എസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതൊരു പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു മെയിൻ പവർ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസിലേക്കാണോ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡിവൈസ് അല്ല അതിന് കുറച്ച് വയറിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇത്തിരിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യു പി എസിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓഫ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന യു പി എസ് ഉണ്ട് ലൈൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓൺലൈനോ ഡബിൾ കൺവേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് യു പി എസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രിഡ് ടൈ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ യു പി എസിനെ മൂന്നായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടറിനെ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇ